गुड मर्णिंग आम टू थाउजेंड सेभेन्टीन ए पी एस सिये एसिस्टेन्ट प्रफेसर रिक्रुटमेंटर कारण जी परीक्षा कंडक्ट करे परीक्षा तो क्वेश्चन पेपर आम इतना डिस्काश कर आगर भिडि आम अलरेडी फिफ्टी फाइव नम्बर क्वेश्चन लगे अलरेडी डिस्काश कर लो तो आज भिडि फिफ्टी सिक्सर सिक्सटी पाँचा क्वेश्चन डिस्काश कर और क्या जो आगर भिडिब चाह खुजे तेल आगर भिडिब चाह पे मैं पार्ट वान पार्ट टू एने के तो सीखनी चाह पे तो प्रथम क्वेश्चन तो ले गई आम फिफ्टी सिक्स नम्बर क्वेश्चन तो आर्थ वायर ऑन एक्सट्रा हाई भल्टेज ओभार हेड ट्रांसमिशन लाइन इज प्रोडेड टू प्रटेक्ट द लाइन एगेन्स्ट लाइटनींग सार्जेस सुइटिंग सार्जेस एक्सेसिव फल्ट भल्टेजेस करोना इफेक्ट तो ये क्वेश्चन तो जो जाऊँ फार्ष्ट आम जान लगे आर्थ वायर ऑन एक्सट्रा हाई भल्टेज ओभार हेड लाइन आर्थ वायर कत मानने इन्स्टल कर ट्रांसमिशन टावर लाइन जो चाँ एने आर वाई विने के वाई वि एने के कंडक्टर भी इतना थके ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर भी एने के ट्रांसमिशन लाइन थके आर्थ वायरडल कि एडाल वायर मैं एकदम टावर तो ऊपर दी एने के पार हो जाए टावर तो टाच कर जी तो टावर आसने लगे थकने लगे थको तैने मैं यदाल आर्थ वायर आर्थ वायर जदिव यदाल ग्राउंडर पर सबसे यू ग्राउंड लेवल आम यू ग्राउंड लेवल ग्राउंड लेवल जदि आर्थ वायरडल सबसे बेसि ऊपर आसे तथा आम यदालक ग्राउंड वायर भी कौ के ग्राउंड वायर भी कौ तो हेकारण क्यों आम ग्राउंड वायर भी कौ कारण यदाल आर्थ वायर पर ग्राउंड वायर काम से आम इतना लाइटनींग लाइटनींग हम कि आर फेज वाई फेज बी फेज एने के जीवन कंडक्टर आए कंडक्टर जाते लाइटनींग कारण हाई भल्टेज इतना फ्लो नएकार आर्थ वायरडाले कि तार ऊपर मैं ये लाइटनींग जी ओार भल्टेजि एबजर्व कर लगे और सी डायरेक्ट ग्राउंड ट्रांसफार कर दिए तो हेटे आर्थ वायर कम तो एम क्वेशन तो दिया कि आर्थ वायर ऑन एक्सट्रा हाई भल्टेज ओभार हेड ट्रांसमिशन लाइन इज प्रोडेड टू प्रटेक्ट द एगेन्स्ट प्रटेक्ट द लाइन एगेन्स्ट लाइटनींग सार्जेस सुइटिंग सार्जेस एक्सेसिव फल भल्टेज करोना इफेक्ट तो इतना लाइटनींग सार्जेस भी आम डायरेक्ट एसार तो गमे पाल कारण लाइटनींग प्रटेक्ट करें आर्थ वायरडल प्रोभाइड करो आम अलरेडी गमे पाल एसार तो आम जान लो कि तथा सुइटिंग सार्जेस एक्सेसिव फल भल्टेज के जेनेरेट हो पे तो आम चाह लो सुइटिंग सार्जेस आम नर्मेलि जेनेरेट है जैसे आम बास बार लाइन जैसे आम मैं काट करूँ सी लाइन तो आम एट पार्टर पर इटू पार्टी सेपारेट कर दूँ तीन आम कर सार्किट ब्रेकार आम ओपेन सार्किट कर दूँ नलबा आइसोलेटर पर ओपेन सार्किट कर दूँ सभी सुइटिंग सुइटिंग अपारेशन सुइटिंग अपारेशन समय तो हाई भल्टेज डेभलप है तो हेटुको आम सुइटिंग सार्ज भी क्यों तैने के फल्ट जैसे है जीता दोडाल कंडक्टर इडाल हेटर लगे टाच हो जाए तो लाइन टू लाइन फल्ट एडाल कंडक्टर काट खाई पे आम जो ग्राउंड टाच हो जाए तो लाइन टू ग्राउंड फल्ट एने के जीवन फल्टर समय तो हाई भल्टेज डेभलप है कि सुइटिंग सार्जे हक फल्टे हक ये क्षेत्र आम आर्थ वायरडल विशेष एक कम नाथा तो आर्थ वायरडल विशेष मेनक यूज कर लाइटनींग सार्जेस लाइनडाल प्रटेक्ट कर रखे तो आम अपन ए कार्डे केन्सार नेक्स्ट क्वेश्चन तो ले गई नमिनेल पाय मडल इज नर्मेलि यूज फर इवालुएटिंग दफरमेस अफ शर्ट लाइन मेडियम लाइन लंग लाइन इनफाइनाइट लाइन इतना ये क्वेश्चन तो जो जाऊँ तीन तीन कथा मन रख लगे मेनली इमेनली टेबुल मन रख लगे शर्ट मेडियम और लंग लाइन क्षेत्र सपोज आम शर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्षेत्र पेरामिटार जो कलकुलेट कर लगे पेरामिटार मानने कि रेजिस्टेस इंडक्टेस केपासिटेस ये पेरामिटार ये पेरामिटार जो कलकुलेट कर लगे तीन आम 
শর্ট লাইনের ক্ষেত্রে মডেল উইদাউট কেপাসিটেন্স ইউজ করো মানে আমি কেপাসিটেন্স মানে কনসিডার নকর তেনকা ধরনের মডেল ইউজ করি তো এ বি সি ডি প্যারামিটার আমি উলিয়াও তারপর আমি সেই ভল্টেজে হোক বা কারেন্ট হোক সেন্ডিং এন্ড ভল্টেজ রিসিভিং এন্ড ভল্টেজ সেন্ডিং এন্ড কারেন্ট রিসিভিং এন্ড কারেন্ট এইবিল আমি ক্যালকুলেট করি পড়ো তেনে এই ইয়াত আমি শর্ট ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে মেইনলি আমি নমিনাল পাই বা নমিনাল টি মেথড ইউজ নকর সেইটো আমি ইউজ করো মেইনলি মেডিয়াম ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে মেডিয়াম ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে আমি পাই মডেল আর টি মডেল দুটা টাইপর মডেল আছে সেই দুটা আমি ইউজ করি এই ভল্টেজ কারেন্ট সেন্ডিং এন্ড রিসিভিং এন্ড আর এইবিল প্যারামিটার এস্টিমেট করি পড়ো তে লং ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে আমি ডিস্ট্রিবিউটেড মডেল আমি ইউজ করো যত আমার কেপাসিটেন্স ইয়াত কনসিডার হব আর আমি এ বি সি ডি প্যারামিটার ক্যালকুলেট করব প্রথম কথা এ বি সি ডি প্যারামিটার ক্যালকুলেট করে পিনি বাকিবিল মানে ভল্টেজ কারেন্ট রেজিস্টেন্স ইন্ডাকটেন্স কেপাসিটেন্স এইবিল আমি মেজার করব তো সেইটুক এই পার্টিকুলার যে কুয়েশন তার এনসার হব মেডিয়াম ট্রান্সমিশন লাইন নেক্সট কুয়েশন তো গেছো এটা আমি ফিফটি এইট নম্বর কুয়েশন তো লো এইচ ভি ডি সি ট্রান্সমিশন ইজ প্রিফার্ড টু এক্সট্রা হাই ভল্টেজ এ সি ট্রান্সমিশন বিকজ এইচ ভি ডি সি টার্মিনেল ইকুইপমেন্টস আর ইন এক্সপেন্সিভ ভার কম্পেনসেশন ইজ নট রিকুয়ার্ড ইন এইচ ভি ডি সি সিস্টেম সিস্টেম স্টেবিলিটি কেন বি ইম্প্রুভড হারমনিক প্রবলেম ইজ এভয়েডেড তো এই পার্টিকুলার কুয়েশনটা যদি আমি এনসার করবলগা হয় তাহলে আমি এইচ ভি ডি সির কি কি এডভান্টেজ আছে আর কি কি ডিসএডভান্টেজ আছে সেইকিটা কথা জানি লাগবে আর সেইকিটা যদি জানি যাও তাহলে এইটো প্রবলেমই নহে এইচ বি ডি সি রিলেটেড যি কোনো ধরনের কুয়েশন আমি ইজিলি করবেন তো প্রথম আমি এডভান্টেজখিনি চাই ল ফার্স্ট এডভান্টেজটা ফার্স্ট এডভান্টেজ চাইছো আমি নো ডিস্টেন্স লিমিটেশন ডিউ টু চার্জিং কারেন্ট এটি আমি চার্জিং কারেন্ট যদি চাও ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে চার্জিং কারেন্টর ইকুয়েশনটি হচ্ছে ওমেগা সি ভি এইটা হচ্ছে ফেস কেপাসিটেন্স আর ভিটো হয়েছে ফেস ভল্টেজ আর ওমেগা তো হয়েছে এঙ্গুলার ফ্রিকুয়েন্সি কিন্তু আমি ডি সির ক্ষেত্রে যদি চাও ফ্রিকুয়েন্সি এফ ইজ ইকুয়াল টু জিরো আর এফ ইজ ইকুয়াল টু জিরো হলে ওমেগা ইজ ইকুয়াল টু টু পাই এফ তো এফর ভ্যালু যদি জিরো হয় তো হলে ওমেগার ভ্যালুটো আলটিমেটলি জিরো হবো ফাইনেলি চার্জিং কারেন্টর ভ্যালুটো জিরো হব আর যেটা চার্জিং কারেন্টর ভ্যালুটো জিরো হয় তাহলে এই ডিস্টেন্সর ক্ষেত্রে কোনো লিমিটেশন না থাকে আমি যে কোনো ধরনের লং ডিস্টেন্সর কারণে এইচ বি ডি সি ইউজ করব নেক্সট হয়েছে নো স্কিন এফেক্ট এন্ড হেন্স লেস রেজিস্টেন্স এটা স্কিন এফেক্ট কি হয় জানি লাগবে স্কিন এফেক্ট মানে হয়েছে কি সাপোজ এইটো একটা কন্ডাক্টর এই কন্ডাক্টরটো এইটো সাপোজ একটা ক্রস সেকশনাল ভিউ সেকশনাল ভিউ তো এটা যেটা এই কারেন্ট কন্ডাক্টরটোর মাঝে কারেন্ট ফ্লো হব তেতিয়া অল দ্য ইলেকট্রনস উইল ট্রাই টু মুভ টুয়ার্ডস দ্য সারফেস অফ দ্য কন্ডাক্টর মানে অনলি এই সারফেসর থ্রু দিয়েহে ইলেকট্রনব ফ্লো হব খুঁজি আর ইয়ার ভিতর যুক্ত এরিয়া ভিতর যুক্ত এরিয়া সেইটু রেজিস্টেন্স হিসাবে কনসিডার হব ইয়াত মানে কোনো ধরনের কারেন্ট ফ্লো নহব এই ভিতর এরিয়াটোর তো সেইটো আমার এ সি কারেন্টর ক্ষেত্র হয় এই স্কিন এফেক্ট কিন্তু ডি সি কারেন্টর ক্ষেত্রে যদি আমি চাও এই গোটে ক্রস সেকশনাল ভিউ যুক্ত আছে গোটে ক্রস সেকশনাল ভিউটোর থ্রয়ে দিয়ে আমার ফুল কন্ডাক্টরটোর থ্রয়ে দিয়ে মানে আমার ইলেকট্রন ফ্লো হব সেইটো কারণে ইয়াত কোনো ধরনের স্কিন এফেক্ট নাথাকে আলটিমেটলি কি হয় ইয়াত রেজিস্টেন্সর ভ্যালু কমি যায় আর কারেন্টে সরি কন্ডাক্টরটোর থ্রয়ে দিয়ে বেশি কারেন্ট ফ্লো হব পড়ে সেই কারণে সেইটো এটা এডভান্টেজ নেক্সট এডভান্টেজটা হয়েছে কি নো কম্পেনসেশন রিকুয়ার্ড ফর ভল্টেজ কন্ট্রোল তো আমি এটা কি হয় যেটা আমি একটা লং ডিস্টেন্স ট্রান্সমিশন লাইনটা বনাও তেতে কি হয় ইয়াত আমার যেটা আমি এটা চাব সেন্ডিং এন্ড ভল্টেজ ইয়াত আছে আমার রিসিভিং এন্ড ভল্টেজ এটা সেন্ডিং এন্ড ভল্টেজ আর রিসিভিং এন্ড ভল্টেজের ক্ষেত্রে কেতাবা ডিফারেন্স দেখা যায় কেতাবা এই রিসিভিং এন্ড ভল্টেজটো সেন্ডিং এন্ড ভল্টেজত বাড়ি যায় বা কেতাবা এই ভল্টেজটা কমি যায় সেইটো আমার কেতাবা কেপাসিটিভ এফেক্টর ক্ষেত্র হয় কেতাবা ইন্ডাকটিভ এফেক্টর ক্ষেত্র হয় যেটার কারণে আমার রিয়েক্টিভ পাওয়ারটো আমার ঠিক আছে এই মানে ভল্টেজটা আমার বেলেগ বেলেগ ভল্টেজ দেখা যায় তো সেই কারণে কি হয় আমি যেহেতু এই পার্টিকুলার ভল্টেজটো 
মানে সেন্ডিং এন্ড ভল্টেজটোৱে যাতে আমাৰ ৰিচিভিং এন্ড ভল ৰিচিভিং এন্ডত দেখা পাওঁ তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে ৰিয়েক্টিভ পাৱাৰ কম্পেনচেশ্যন কৰিব লাগে এট ইকুৱেল ইণ্টাৰভেল অফ টাইম মানে কি হয় চাপোজ আমাৰ এতিয়া পোন্ধৰশ কিলোমিটাৰ এটা ট্ৰেন্সমিশ্যন লাইন আছে পোন্ধৰশ কিলোমিটাৰ ট্ৰেন্সমিশ্যন লাইন আছে তেতিয়াহ'লে আমি এভ্ৰি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড কিলোমিটাৰ বা এভ্ৰি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কিলোমিটাৰ পাছত আমি এটা এটা ছাবষ্টেশ্যন বহাব লাগিব এটা আৰু ছাবষ্টেশ্যন বহাই ইয়াত আমি ৰিয়েক্টিভ পাৱাৰ কম্পেনচেশ্যন কৰিব লাগিব ৰিয়েক্টিভ পাৱাৰ কম্পেনচেশ্যন মানে আমি ৰিয়েক্টৰ বহাব লাগিব কেপাচিটৰ বেংক বহাব লাগিব য'ত আমাৰ ৰিয়েক্টিভ পাৱাৰ এলিমেণ্টছ হয় এইবিলাক তো সেইবিলাক দিলে মানে আমাৰ কেছটো কি হয় ফাইনেলি এই যিটো ৰিচিভিং এণ্ড ভল্টেজ সেইটো চেণ্ডিং এণ্ড ভল্টেজৰ লগত মিলি থাকে মানে আমি ভল্টেজ কণ্ট্ৰল আমি ইজিলি কৰিব পাৰোঁ এইটো আমাৰ এ চি ট্ৰেন্সমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য কিন্তু আমি ডি চিৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় এই যিহেতু ইণ্ডাকটিভ এফেক্ট কেপাচিটিভ এফেক্ট এইবিলাক নাথাকে ডি চিৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ ডি চিৰ ক্ষেত্ৰত ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ভেলুটো জিৰ' থাকে আৰু এই ইণ্ডাকটিভ এফেক্ট কেপাচিটিভ এফেক্ট এইবিলাক সবতে আমাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি থাকে ডি চিৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ভেলুটো জিৰ' থাকে সেইটো কাৰণে এইবিলাক কম্পেনচেশ্যনৰ প্ৰয়োজন নহয় আৰু যিমানেই লং ডিষ্টেঞ্চ নহওক লাগিলে চেণ্ডিং এণ্ড ভল্টেজটো ৰিচিভিং এণ্ড ভল্টেজৰ সমান থাকে তো সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত ক'ব পাৰোঁ যে কি নো কম্পেনচেশ্যন ৰিকোৱাৰ্ড ফৰ ভল্টেজ কণ্ট্ৰল নেক্সটটো হৈছে লেছ কৰোণা এণ্ড ৰেডিঅ' ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ তো কৰোণা ক্ষেত্ৰত আমি জানো যে কৰোণা মানে কি হয় যেতিয়া আমাৰ এ চি ট্ৰেন্সমিশ্যন লাইনৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে কেতিয়াবা হিচিং চাউণ্ড হয় কেতিয়াবা ভায়োলেট গ্ল' আমাৰ মানে চকুত আমি দেখা পাওঁ ট্ৰেন্সমিশ্যন ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰেন্সমিশ্যন লাইনৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া এ চি কাৰেণ্ট ফ্ল' হয় সেইটো হৈছে আমাৰ কৰোণা তো এতিয়া এই কৰোণাৰ ক্ষেত্ৰত এটা টাৰ্ম এটা আছে এফ ইজ ইকুৱেল টু চৰি পাৱাৰ কৰোণা কৰোণা লছ কৰ লছ মানে হৈছে এনি কাইণ্ড অফ লছ ইজ নাথিং বাট পাৱাৰ লছ তো সেইটো কাৰণে কৰোণা লছ ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰচনেল টু এফ প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ তো এতিয়া যেতিয়া আমাৰ ডি চিৰ ক্ষেত্ৰত এফৰ ভেলুটো জিৰ' থাকিব তেতিয়াহ'লে ফাইনেলি কি হ'ব এই গোটেই টাৰ্মটোৰ ভেলুটোৱেই কমি যাব আৰু এই গোটেই টাৰ্মটোৰ ভেলুটোৱে যেতিয়া কমি যাব পাৱাৰ লছো কমি যাব তেনেকৈ আমাৰ কৰোণাও কমি যাব আল্টিমেটলি কৰোণা কমি যাব আৰু কৰোণা লছো কমি যাব যেতিয়া আমাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ভেলুটো জিৰ' হ'ব তো এইকেইটা আমাৰ এডভান্টেজ নেক্সট আমাৰ নো ষ্টেবিলিটি প্ৰব্লেম এ চিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ষ্টেবিলিটি প্ৰব্লেম থাকে কিন্তু ডি চিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ষ্টেবিলিটি প্ৰব্লেম নাথাকে তো এইকেইটা হৈছে এডভান্টেজ অফ এইচ ভি ডি চি ট্ৰেন্সমিশ্যন ছিষ্টেম এতিয়া আমি ডিচএডভান্টেজকেইটা চাওঁ পাৱাৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স কম্পনেণ্টছ আৰু কষ্টলি এণ্ড ৰিকুৱাৰ্ড হাৰমনিক্স ডি চিৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে কি আমি মেইনলি ছুইটছিং ইকুইপমেণ্টছবিলাক আই জি বি টি এনেকুৱা ধৰণৰ ছুইটছিং কম্পনেণ্টবিলাক ইউজ কৰোঁ যিবিলাকৰ কষ্টবিলাক কষ্টটো বহুত হাই সেইটো কাৰণে যেতিয়া আমি ট্ৰেন্সমিশ্যন লাইন এটা বনাব লাগে আমি এটা কনভাৰ্টাৰ ছাবষ্টেশ্যন আৰু এটা ইনভাৰ্টাৰ ছাবষ্টেশ্যন বনাব লাগে দুটা এটা কনভাৰ্টাৰ ছাবষ্টেশ্যন এটা ইনভাৰ্টাৰ ছাবষ্টেশ্যন আমি বনাব লাগে এই কনভাৰ্টিং ছাবষ্টেশ্যন আৰু ইনভাৰ্টিং ছাবষ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত পাৱাৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স কম্পনেণ্ট ইউজ হয় পাৱাৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স কম্পনেণ্টছ আৰু নাথিং বাট মচফেট আই জি বি টি ডিষ্টিংছ অ'কে তো সেইটো কাৰণে এই কম্পনেণ্টবিলাকৰ কষ্টবোৰ হাই ভল্টেজৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি হয় হাই ভল্টেজৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কষ্টলি হয় তো সেইটো কাৰণে আমি দুটা ছাবষ্টেশ্যনো যদি বনাওঁ তেতিয়াও মানে বহুত হাই কষ্ট হৈ যায় সেইটো কাৰণে আমি যদি এটা কম্পেয়াৰ কৰি চাওঁ চাপোজ এইফালে আমাৰ ডিষ্টেন্স ডিষ্টেন্স আৰু কষ্ট মানে এই ট্ৰেন্সমিশ্যন লাইনডাল আমি এ চিৰো বনাব পাৰোঁ বা ডি চিৰো বনাব পাৰোঁ যদি আমি এ চি বনাওঁ কিমান খৰচা হ'ব আৰু ডি চি বনাওঁ কিমান খৰচা হ'ব সেইটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ডি চিৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাম যে কাৰ্ভডাল এনেকৈ যায় গ্ৰাফডাল এনেকৈ যায় এইডাল ফৰ ডি চি মানে ডি চিৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ডিষ্টেন্স বাঢ়ি যায় এনেকৈ আমাৰ কষ্টটো বাঢ়ি গৈ থাকে কিন্তু আমাৰ এ চিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ এ চিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম যে কষ্টটো এনেকৈ বাঢ়ি যায় এনেকৈ বাঢ়ি যায় এইটো আমাৰ এ চি মানে এ চিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয় যদি ডিষ্টেন্স কমি যায় কষ্টটো বহুত কম হয় কিন্তু যেতিয়া ডিষ্টেন্স বহুত বেছি বাঢ়ি গ
দুইটা ট্রেন্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে সমানে খরচা পড়ব কিন্তু যদি সিক্স হান্ড্রেড কিলোমিটারত যদি বাড়ি যায় তাহলে এ সি ক্ষেত্রে কষ্ট বাড়ি যাব আর ডিসি ক্ষেত্রে কষ্ট কমি যাব সেটা আমি ডিসি প্রিফার করি যদি সিক্স হান্ড্রেড কিলোমিটারত বেশি হয় কিন্তু সিক্স হান্ড্রেড কিলোমিটারত যদি কম হয় তাহলে আমি এ সি প্রিফার করি তো এই এটা ইম্পর্টেন্ট কথা এটা আমি জানি লাগবে ওকে সো পাওয়ার ইলেকট্রিক ইকুইপমেন্টস আর কস্টলি এন্ড প্রডিউসেস হারমনিক্স তো এই ডিসএডভান্টেজ এটা নেক্সট হচ্ছে কনভার্টার্স রেকটিফায়ার এন্ড ইনভার্টার রিকুয়ার রিয়েকটিভ পাওয়ার হুইচ নিডস টু বি সাপ্লাইড এক্সটার্নেলি দেয়ার ফর ষ্টেটিক ভার কম্পেনসেশন আর রিকুয়ার্ড সেইটো কারণে ভার কম্পেনসেশন টেকনিক লাগবই ইয়াতে আর থার্ড তো হয়েছে কি আমার ইউজ অনলি ফর লং ডিস্টেন্স ট্রান্সমিশন ব্রেক ইভেন ডিস্টেন্সে সিক্স হান্ড্রেড কিলোমিটার এই অলরেডি এই ক্রাফ্টত কোথাও কথা লং ডিস্টেন্স সাসপেসের কারণে মেইনলি ডিসি টু প্রিফার করে তো এই গোটে পয়েন্টকিটা আমি এনালিসিস করার পাছ আমি গম পালো যে কি এইচ বি ডিসি টার্মিনেল ইকুইপমেন্টস আর ইনএক্সপেন্সিভ এই ভুল এই ভুল হয় সেই এনসার নহয় ভার কম্পেনসেশন ইজ নট রিকুয়ার্ড ইন এইচ বি ডিসি সিস্টেম এইটো ভুল হয় তে হারমনিক প্রবলেম ইজ এভয়েডেড এইটো ভুল হয় কারণ আমি ফার্স্ট পয়েন্ট দেখি হারমনিক প্রবলেম রাইজ হয় অনলি কারেক্ট এনসারটো হবে সিস্টেম ষ্টেবিলিটি কেন বি ইম্প্রুভ এই কারেক্ট এনসার তো নেক্সট কুয়েশন লো গেছ বাই ইউজিং বান্ডল কন্ডাক্টর দ্য ক্রিটিক্যাল ভ্যালু ফর ফর্মেশন অফ করোনা উইল ইনক্রিজ ডিক্রিজ রিমেইন দ্য সেম বি আনপ্রেডিক্টেবল তো এই তো কুয়েশন যদি আমি করবলে যাও তো আমি করোনা কি কি কারণে ফর্ম হয় সেই কথা জানবেন এটা করোনা মানে অলরেডি কলো যে কি করোনা মানে হয়েছে কি ট্রেন্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে কেতিয়াবা আমি হিচিং নয়েস শুনা পাও বা ভায়োলেট গ্লো দেখা পাও সেইবিল হয়েছে করোনা আর যুর কারণে পাওয়ার লস হয় সে আমি করোনা লস বলে কো আর সেটা একটা বেয়া এফেক্ট হয় করোনা তো করোনা আমার মেইনলি করোনা ইনক্রিজেস ইন কেস অফ স্টর্মি ওয়েডার যেটি আমার এটমসফেয়ারত ময়শ্চার কন্টেন্ট বাড়ি যায় ময়শ্চার কন্টেন্ট বাড়ি যায় তাহলে আমার করোনা বেশি হয় বা সে স্টর্মি ওয়েডার ক্ষেত্রে আমি দেখা পাও রাফ এন্ড ইরেগুলার সার্ফেস অফ কন্ডাক্টর যদি হয় সাপোজ আমার কন্ডাক্টরটো এই হয় কন্ডাক্টরটোর সার্ফেসটো এনেকে এনেকে রাফ যদি ইরেগুলার হয় তাহলে আমার কি হয় এইবিল পয়েন্টত মানে করোনা অকারেন্স দেখি পাবো তেনকে স্মল স্পেসিং বিটুইন কন্ডাক্টর সাপোজ এইটো এটা কন্ডাক্টর এইটো এটা কন্ডাক্ট এইটো এটা কন্ডাক্টর এইটো এটা কন্ডাক্টর যদি ডিস্টেন্সটো যদি আমার বহুত কম থাকে তো করোনা বেশি হয় আর নেক্সটো হয়েছে কি হাই লাইন ভল্টেজ যদি এই দুটাল ভল্টেজের মাজত এই দুটাল কন্ডাক্টর মাজত যদি ভল্টেজ বহুত বেশি বাড়ি যায় তো আমার করোনা ফর্মেশন হয় তো এইখানে হয়েছে আমার করোনা ইনক্রিজ হয় সেই কারণে আর করোনা যুক্ত পয়েন্টত অকার করে ভল্টেজটো এই ভল্টেজটো যেটা আমার বাড়ি গিয়ে থাকব এটা ভল্টেজ পাবগে সেই ভল্টেজটো আমার ক্রিটিক্যাল ডিস্ট্রাপটিভ ভল্টেজ বলে কয় আর সেটু আমি ক্রিটিক্যাল ডিস্ট্রাপটিভ ভল্টেজ হয়ে তো করোনা অকার করোনা ফর্মেশন হয় আর যুক্ত ভল্টেজ আমি সেই করোনা কেন্সট দেখি পাও সেটা আমার ভিজুয়াল ক্রিটিক্যাল ডিস্ট্রাপটিভ ভল্টেজ বলে কয় তো আমি এটা যুক্ত ক্ষেত্রে করোনা অকার হয় সেই ক্রিটিক্যাল ডিস্ট্রাপটিভ ভল্টেজ এই পার্টিকুলার ভল্টেজটো কেতিয়াবা বেছি থাকে কেতিয়াবা কম থাকে তো কি কি ক্ষেত্রে বেছি থাকবেন কি কি ক্ষেত্রে কম থাকবেন পে তো যদি আমার এই পার্টিকুলার কন্ডিশনবিল বাড়ি যায় এই মানে করোনা ইনক্রিজ করার যা পয়েন্ট আছে সেই পয়েন্টকাল যদি বেশি বাড়ে তো ভি সি ভ্যালুটো কম ক্রিটিক্যাল ভল্টেজে আমার করোনা অকারেন্স হয় যদি এইকটা কন্ডিশন যদি না থাকে তাহলে ভি সি ভ্যালুটো মানে ক্রিটিক্যাল ডিস্ট্রাপটিভ ভল্টেজের ভ্যালুটো বাড়ি যায় সেই কারণে আমার ইয়াত কে ইউজিং বান্ডল কন্ডাক্টর দ্য ক্রিটিক্যাল ভ্যালু ফর ফর্মেশন অফ করোনা তো আমি এই করোনা যদি অকারেন্স কমাব লাগে তাহলে আমি কেসটা কি করো বান্ডল কন্ডাক্টর মেইনলি ইউজ করো বান্ডল কন্ডাক্টর ইউজ করলে আমার কেসটা কি হয়ে যায় তাত আমার করোনা অকারেন্স কমি যায় আর করোনা অকারেন্স কমি যায় মানে কি ক্রিটিক্যাল ডিস্ট্রাপটিভ ভল্টেজের ভ্যালুটো বাড়ি যায় যে মানে বহুত হাই ভল্টেজতো আমি করোনা অকারেন্স দেখলে নপাও তো সেই কারণে দ্য ক্রিটিক্যাল ভ্যালু ফর ফর্মেশন অফ করোনা উইল ইনক্রিজ এই পার্টিকুলার এনসারটো কারেক্ট হব 
नेक्स्ट क्वेश्चन प्लस ऑन है सिक्सटी नंबर क्वेश्चन तो कंसीडर टू बसेस कनेक्टेड बाय एन इंपीडेंस ऑफ जीरो प्लस फाइव जे ओम बस वन वोल्टेज इस हंड्रेड एंगल थर्टी एंड बस टू वोल्टेज इस हंड्रेड एंगल जीरो द रियल एंड रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय बस वन ये तो भेलो तो अमी उल्लिया बोलेगे ये तो कैलकुलेट करी बोलेगे एनो का खेतो ना मी ये एनो का ढूंढने का डायग्राम के लिए सबसे बेसी इजी है ये तो बस वन ये तो बस तू और ड्यूटल बस कनेक्ट करी सी अता इंपीडेंस है जी टू भेलो जीरो प्लस जे फाइव और बस वन फॉल्टेस तो हिसे ये तो त्याग से क्वेश्चन है ये तो हिसे बस तू तू फॉल्टेस इतिह इतने आमार या 30 डिग्री डेल्टा भेलो या तो इसे डेल्टा भेलो जीरो तो 30 तो बेसी एंगल है तो कहने ये हाई एंगल और पर लो एंगल ले पावर फ्लो होगा ये तो डायरेक्शन और पावर फ्लो होगा इतने जो भी पावर फ्लो होए तेते हाला आमी यार माजे डे कारेंट की वन फ्लो ही से रुलिया पड़े सो कारेंट � आरो B2 भेलू दिया है सस 100 एंगल जीरो और Z2 भेलू तो दिया सस जीरो प्लस Z5 तो अमी A2 जो दी अमी करूं तेते हले ऐता पार्टिकुलर भेलू पाम ऐता पार्टिकुलर भेलू पाम ये पार्टिकुलर भेलू तो अमी कैलकुलेट करी बोलेगा मुझे आते कैलकुलेट करी ना देखाऊं तेने के I भेलू जिते उल्ला ले तेते हले आर एस तो अमीज़ जोड़ी एक्टिव पावर एक्टिव पावर के तो भगाई दो ठहले पी प्लस जे की उली लिखो पड़ो आर एक कॉम्प्लेक्स पावर तो अमी भी इनटू आई डू अमी कौन जो के देखा हो पड़ो तो ये आई तो है इसे काइन फ्लोइंग थ्रू डिस कंडक्टर डिस आई आर ये भी तो है इसे भी वन सेंडिंग एन वोल्टेज तो आरो कायंट्रो भेलो तो अमी यार पर ऐता भेलो पाम ये तो भेलो मो यात्रे ने के दखाई दिसो ये पार्टिकुलर ही तो अमी ने के पाम तो गुटे तो जरिया अमी कोडू आय भेलो तो जरिया मी यात बहाई दो तेते हाला अमी वन जीरो थ्री फाइव एंगल फिफ्टीन डिग्री पाम फाइनली ये तो ऐसे कॉम्प्लेक्स पावर इते यार पर P भेलो माने क्यों होगा? Magnitude 1035 magnitude into cos of 15 degree ही बा और Q भेलो तो हले E2 plus sine of 15 degree ही बा ऐने के आमी दुनिया के उल्लिया वो पड़ो तो हमें ऐने के जरी calculate करो टीटा हले active power ही बा thousand watt और reactive power ही बा two sixty eight भार ये तो ही बा हमारा answer तो हमारा finally D2 correct answer होगा तो ये particular question तो जरी हमें कोड़ी बोले जाऊँ बाकी भी लग तो सब बस तो इजी है खाली अमी कॉन्फ्यूज हो जाऊँ जेटिया अमी रेक्टेंगुलर टू पोलर फॉर्म बा पोलर फॉर्म टू रेक्टेंगुलर फॉर्म कन्वर्ट करी बोला गया जेटिया तो ये तो कन मुझे डी डी सी कहने के करी बोला गया ये तो रेक्टेंगुलर पर पोलर फॉर्म वाला हल्ला ये तो मेथड ट कोई बोलेगा � आपको ये तो रेक्टेंगुलर पोलर पड़ा रेक्टेंगुलर लग कॉन्वर्ट कर बोले ये तो मैं थर्ड इसको बोले तो ऐने क्या हमें दुनिया के कोई पड़ी खाली हमार फॉर्मूले के टेम मनोट आखिले होल तो आज ये हमें इमानोट हम और इसको बाकी आही बोले के क्वेश्चन ब्लग हमें नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करें थैंक यू